जय दोस्तों तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस नंबर ट्वेल्व है तो चलिए देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस नंबर ट्वेल्व में कैसे कैसे क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन हमारा इफ ए बाई थ्री इज इक्वल टू बी बाई फोर इज इक्वल टू सी बाई सेवन देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बटर सी तो ए प्लस बी प्लस सी बटर सी का वैल्यू फाइंड करना और आप लोग भी अपना प्रैक्टिस चेक करते रहिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाना देखिए ध्यान से ए बाई थ्री है तो ए और बी और सी का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा पहले तो कोई भी इज इक्वल टू कोई भी कॉन्सेंट टर्म मान लीजिए तो मान लें के है हमारा कॉन्सेंट टर्म क्या मान लें के है तो हम ए का वैल्यू ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हैं ए बराबर थ्री के बी बराबर फोर के फोर के और सी बराबर आपका सेवन के अब आप क्या कीजिए इसके जगह वैल्यू पुट कर दिए तो ए का वैल्यू कितना थ्री के है बी का वैल्यू फोर के है और सी का वैल्यू आपका सेवन के है बट सी कितना सेवन के आप सबको ऐड कीजिए सात चार ग्यारह ग्यारह तीन चौदह चौदह के बटा सात के के से के गया सात से दो बार में तो आपका क्या गया दो आंसर कितना हो गया आपका दो दो करेक्ट आंसर है दो ऑप्शन में भी करेक्ट है और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं जरूर तो यह था आपका पहला क्वेश्चन और आप लोग भी अपने साथ में क्वेश्चन को बनाते रहिएगा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन साथ में बनाते रहिएगा और जो भाई बोल रहे थे कि सर चैप्टर बाई चैप्टर चैप्टर बाई चैप्टर करवाइए मैथ नेवी एम का सिलेबस को तो हम चैप्टर बाई चैप्टर तभी करवाएंगे जब हमारे वीडियो मतलब जैसे क्या होता है ना कि हम वीडियो तो बनाते हैं लेकिन वीडियो लोग देखते नहीं पूरा तो वेस्ट चला जाता सारा कंटेंट बनाया हुआ मेहनत भी वेस्ट चला जाता है इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिसे सभी लोग तक पहुंचे तभी सब सारे लोग का कमेंट आया तो एक साथ बनाना शुरू कर दे आप ए, आपके बोलने एक बोलने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सारा कंटेंट मैं ला दू और देखने वाला कोई रहे नहीं तो फिर मेरा भी मेहनत खराब हुआ तो मैं उसको भी लाऊंगा जल्द लाऊंगा घबराने की बात नहीं है दूसरा क्वेश्चन हमारा द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर ट्वेल्व बारह हजार एंड चौदह इज 478. What is their least common factor? कहने का मतलब दो नंबर है जिसका एलसीएम और एस सी एफ जिसमें हमको एस सी एफ दिया हुआ एस सी एफ और एलसीएम दो नंबर का दिया हुआ जिसमें एक नंबर हमारा गिवेन है एक नंबर गिवेन है आपका ये दो नंबर है जिसका क्या लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर ये दो नंबर है एक नंबर ये है और ये दूसरा नंबर दो नंबर है इनका एस सी एफ दिया हुआ है तो इसका एलसीएम फाइंड करना तो आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया है कि जब भी ऐसा हो दो नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इन टू एस सी एफ ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए दो नंबर तो दो नंबर आपका कौन कौन सा है वन टू नाइन जीरो सिक्स और सेकेंड नंबर आपका वन फोर एट वन एट इज इक्वल टू ये आपका कितना है एल सी एम आपका निकालना है एस सी एफ दिया हुआ तो एल सी एम को एल सी एम ही रहने दीजिए और एस सी एफ आपका कितना है इन टू में फोर सेवन एट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसी को बोलते हैं करने का मतलब इसको कैसे फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको कैसे फाइंड करना है आप वन टू नाइन जीरो सिक्स इंटू वन फोर एट वन एट बट्टा फोर सेवन एट इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करके चाहे डायरेक्ट डिवाइड लगा के आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा आप आंसर इसको मिला लीजिएगा और आंसर इसे कमेंट कर दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है The वैल्यू ऑफ वन इंटू वन बाई वन इंटू वन बाई वन इंटू वन बाई टू इसका वैल्यू फाइंड करना तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आप अगर नीचे से शुरू नीचे ही से शुरू करना है आपको क्या करना है नीचे से कैलकुलेट कीजिए और ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन में क्या होता है बहुत ज्यादा मिस्टेक भी होता है देखने में बहुत ईजी लगता है लेकिन बहुत सारे लड़के से मिस्टेक हो जाता है नो डाउट इसमें सभी का मिस्टेक होता है इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंटू में तो वन वन को मल्टीप्लाई कीजिए वन बाई टू ही आएगा तो आप एक अगर स्टेप लिख करके किया कीजिए इसको तो बढ़िया रहेगा तो यहाँ वन बाई टू आ गया इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यही सेम चीज आएगा फिर यहाँ वन बाई टू कीजिएगा तो वन इंटू वन बाई टू पूरा आ गया आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन बाई टू ये क्या हो गया आपका आंसर आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा एक एक लाइन अच्छे से लिख कर कीजिएगा एक लाइन बढ़े दो लाइन बढ़े कोई दिक्कत नहीं लेकिन आराम से कीजिएगा क्वेश्चन देखने में छोटा रहता लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा अ कैंडिडेट स्कोर ट्वेंटी परसेंट मार्क्स एंड फेल बाई सिक्सटी मार्क्स The other gets 15% marks marks. and fails by 120 marks. Then the total marks is. कहने का मतलब एक एक परीक्षार्थी है एक विद्यार्थी है जो 20 प्रतिशत अंक लाता है क्या लाता है 20 प्रतिशत अंक लाता है और वो 60 अंकों से फेल हो जाता है 
और दूसरा जो है पंद्रह प्रतिशत अंक लाता है और वो एक सौ बीस नंबर से फाइल हो जाता है तो बताइए जो एग्जाम था एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने थे कितने के टोटल मार्क्स एग्जाम थे तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करते हैं पूरा डिटेल में बताएंगे कि बीस एक विद्यार्थी ने लाया अंक लाया और वो साठ नंबर से फाइल हो गया कहने का मतलब वो साठ नंबर और लाता प्लस इसमें साठ और कर देते तो वो बंदा पास हो जाता वो विद्यार्थी क्या होता पास हो जाता है क्योंकि साठ से फाइल हो रहा था तो साठ ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा तो आपको डिटेल नहीं करना आपको करना है क्या शॉर्ट मेथड या देखिएगा दो परसेंटेज है यहाँ पर एक ये और एक ये दोनों का डिफरेंस निकालिए डिफरेंस ऑफ परसेंटेज परसेंटेज जो भी आपको प्रतिशत दिया उसका डिफरेंस निकालिए तो बीस में से पंद्रह गया कितना बचेगा पांच प्रतिशत लिख देते हैं बीस प्रतिशत माइनस पंद्रह प्रतिशत इसमें समझने के लिए इजी मेथड बता रहा हूँ इसलिए इजी मेथड बता रहा हूँ अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल भी बताऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज शुरू करूंगा तो सारा का डिटेल भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा अभी इजी इसलिए बता रहा हूँ और ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समय बचाना आपके पास टाइम कम है एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम कम है इसलिए हो सके तो जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए अच्छी बात रहेगी सारा क्वेश्चन ढेर सारा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और सारा हर एक टाइप में दे दे रहा हूँ क्वेश्चन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ना कि जो आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला लिख लो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ना कि आपको नहीं मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने वाला लिख कर जाना डिफरेंस आपका ये आ गया अब बताइए कि नंबर का डिफरेंस निकाल लेते हैं किसका अब नंबर का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बंदा साठ नंबर से फाइल हो रहा और दूसरा एक सौ बीस नंबर से तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी साठ आएगा कैसे वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस सिक्सटी अब हमको चाहिए टोटल नंबर कितने थे तो मान लीजिए टोटल नंबर हमारे एक्स थे क्या थे एक्स थे एक्स का पांच प्रतिशत इज इक्वल टू साठ नंबर पांच प्रतिशत कहां से आया डिफरेंस और साठ कहां से आया नंबर तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साठ इंटू सौ अभी बोले साठ इंटू सौ कैसे आए तो पांच परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे सौ होगा सौ क्रॉस मल्टीप्लेन तो सौ जाएगा नीचे ये तो पांच से काटिए तो बारह बार में बारह से सौ को गुना कीजिए तो बारह सौ तो ये क्या आ गया आपका बारह सौ क्या आ गया आपका आंसर कितना इजी था अभी इसी को आप डिटेल में बनाइएगा कि इतना से फाइल हो रहा है इतना और जोड़ेंगे तो पास होगा फिर उसमें बनाइएगा सारा का डिफरेंस निकालिएगा मतलब समझिए कि तीस सेकेंड का क्वेश्चन आप दो मिनट लगा दीजिएगा तो समय बचाइए अभी आपके पास समय कम है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस फाइव आप लोग ने क्लास टेन में पढ़ा होगा सम निकालने का फॉर्मूला इसको सम कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को पता होगा कि जैसे यहां पर आपका ए दिया हो ए कितना है फोर बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री दिया हुआ तो आपको सम निकालना मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए फॉर्मूला याद है कि नहीं अल्फा प्लस बीटा अगर प्रोडक्ट होता तो उसका कुछ और होता अल्फा प्लस बीटा आपका सम निकालना तो यहाँ बी बी कितना आपका पहले से माइनस टू रूट थ्री है और ऑलरेडी प्लस ही आपका जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला माइनस रहता है तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया प्लस हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर प्लस बट्टा और आपका फोर हो गया टू से टू कट गया तो बचा कितना आपका रूट थ्री बाई टू ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई ट्वेंटी Tell by what percentage the consumption of sugar should be reduced so that the expenditure does not increase. कहने का मतलब चीनी का मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ गया चीनी का मूल्य पहले कुछ और था अब 25 परसेंट क्या हो बढ़ गया बताओ कितने प्रतिशत चीनी की खपत में कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े कहने का मतलब पहले मान लीजिए चालीस रुपये में एक किलो चीनी खरीदते थे अब वही क्या हो गया चीनी का मूल्य बढ़ गया अब चालीस रुपये में आधा किलो चीनी या चालीस रुपये में साढ़े सात ग्राम चीनी को खरीद रहे हैं तो मूल्य बढ़ने से हम जो अपने खर्च थे खर्च में कितना रिड्यूस करें कि जो हमारा खपत हो वो जब हमारा उनसे कहने का मतलब चीनी का प्रतिशत की कमी खपत में कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े मतलब उतना ही खर्च में हम किसको घटाना खपत को घटाना जिसे मान लो कब पहले एक चम्मच चीनी का यूज कर रहे थे अब आधा चम्मच करेंगे तो वो बताना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे याद रखिएगा इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं हम लोग 25 परसेंट बढ़ रहा है इसका मतलब 25 परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है सारा फ्रैक्शन भी आप लोग याद कर लीजिएगा वन बाई फोर होता है तो अगर मान लीजिए ओरिजिनल जो पहले था हमारा और यहाँ एक न्यू लिखते हैं ओरिजिनल कितना था चार था बढ़ के कितना हो गया पांच चार एक पांच इसको जोड़ दिए तो हमको बताना है कितने परसेंट कमी किया जाए ना तो अब देखिए डिफरेंस कितना का एक क्या आया एक पर आया अब देखिए जो हमारा न्यू है न्यू कितना हो जा रहा है पांच हो जा रहा है पांच इंटू सौ तो इससे काटिएगा तो ट्वेंटी परसेंट तो आंसर क्या आ गया ट्वेंटी परसेंट कहने का मतलब पहले हम चार था ओरिजिनल मेरा जो की
पच्चीस परसेंट का फ्रैक्शन वन बाई फोर आया अब पहले ओरिजिनल वही चार रुपए उसका दाम था अब कितना हो गया पांच रुपए हो गया तो खपत में कितना कमी कर रहे हैं मान लीजिए एक का कमी कर रहे हैं कितना पे पांच पे तो परसेंटेज कितना आ गया ट्वेंटी परसेंट यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया डायरेक्ट परसेंटेज से निकालिए सारा खेल क्या है परसेंटेज क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ आर रूम हुज लेंथ इज सेवन मीटर ब्रेथ इज सिक्स पॉइंट फाइव मीटर एंड हाइट इज फोर मीटर करने का मतलब हमको एरिया फाइंड करना है किसका फोर रूम का इसको अंडरलाइन कर देते हैं लेंथ कितना हमारा लेंथ है आपका सेवन मीटर ब्रेथ कितना आपका ब्रेथ आपका सिक्स पॉइंट फाइव मीटर और एच कितना हाइट कितना आपका फोर मीटर तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा डायट हम लगा रहे हैं टू एच एल प्लस बी वरना आप ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला तो ऐसे होता है फोर वाल का निकालने का टू एल एच प्लस बी एच तो हम क्या किया एच एच कॉमन ले लिया बाहर में डायट सॉल्व करने में ऐसे आसानी होगा अब एच कितना फोर है प्लस एल कितना सेवन और बी कितना सिक्स पॉइंट फाइव आप इसको कीजिएगा तो फोर टू जो एट और यहाँ आपका तेरह पॉइंट पाँच यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा वन जी वन जीरो एट वन जीरो एट आपका मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर हो गया आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा वन जीरो एट मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट हमारा इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग विथ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज फोर्टी फाइव डिग्री देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कहने का मतलब एक पर्सन है इस टाइप से एक पर्सन है यहां पर खड़ा हुआ यहां हाइट मान लीजिए ए बी सी बिल्डिंग बोला गया इमारत है इमारत का हाइट हमको फाइंड करना तो इमारत की ऊंचाई फाइंड कीजिए ये फाइंड करना हमको ठीक है और आपका जो पर्सन है कहा खड़ा है तो 20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्ड क्या है ट्वेंटी मीटर 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग बिल्डिंग का जो बेस है इससे 20 मीटर के दूरी पे कौन खड़ा वो इंसान खड़ा और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया आपका 45 डिग्री दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ तो फाइंड बताइए हमको कि उसका इमारत का हाइट कितना तो इमारत का हाइट निकालने के लिए हम क्या क्या गिवेन है हमारा बेस गिवेन है और हमको पी फाइंड करना परपेंडिकुलर फाइंड करना और परपेंडिकुलर और बेस का रिश्यो किस में आता तो टेन में आता इसलिए हम टेन लगा रहे हैं पर टेन फोर्टी फाइव बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस बेस कितना बीस बीस है आपका बेस को आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं मतलब परपेंडिकुलर को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं और टेन पैंतालीस का वैल्यू वन होता है और ए बी बटा ट्वेंटी तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया आपका ट्वेंटी मीटर ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया ट्वेंटी मीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है आप मिला लीजिएगा आंसर को लास्ट क्वेश्चन हमारा वाट विल बी द रिमाइंडर इफ द पोलिनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर इज डिविजल बाई एक्स माइनस वन तो ये पोलिनोमियल दिया हुआ हमारा बहुपद क्या है बहुपद दिया हुआ हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर हमको x माइनस वन से डिवाइड लगाने पे इसमें रिमाइंडर कितना बचता है तो x माइनस वन डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या करना एक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेना तो एक्स का वैल्यू कितना गया वन अब ये इस ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ पोलिनोमियल जो दिया हुआ इसमें आप एक्स का वैल्यू क्या कीजिए पुट कर दीजिए तो थ्री इंटू वन माइनस सेवन इंटू वन प्लस फोर तो यहाँ तीन माइनस सात प्लस चार तो चार और तीन सात सात में सात गया जीरो तो आपका इसका आंसर क्या आ गया जीरो आंसर जीरो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है सारा का आंसर आप लोग मिलाते जाइएगा और खुद से भी आप लोग बनाते रहिएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से बनाते रहिएगा चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं चलिए हमारा ए सेट का सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर बारह का आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर टेन हमारा इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई फिफ्टीन कोई नंबर है जिसको पंद्रह से डिवाइड किया जाता है द रिमाइंडर इज फाइव तो एक कोई नंबर है जिसको पंद्रह से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर क्या आ रहा है फाइव आ रहा है वाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर उसी नंबर को अगर हम तीन से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा आपको पूरा डिटेल में नहीं बनाना जो आपका फर्स्ट में रिमाइंडर बच रहा था उसी रिमाइंडर को आप क्या कीजिए जो नंबर डिवाइड लगाने बोला उसी सेम नंबर से डिवाइड लगा दीजिए जैसे रिमाइंडर फाइव बचा था और आपको तीन से डिवाइड लगाने बोला तो आपको तो नंबर पता नहीं कि नंबर था कितना अगर आप नंबर निकालना चाहते हैं तो उस, उसका भी प्रोसेस है उससे भी निकाल सकते हैं आप लेकिन सबसे इजी तरीका आपको दिख रहा है आप पांच पांच को तीन से डिवाइड लगाना तो आपको पता है कि रिमाइंडर दो ही बचेगा एक बार में लगाइए तीन बचा दो तो आपका क्या आ गया आंसर आ गया दो मतलब जो फर्स्ट बार में रिमाइंडर बच रहा था उसी को आप नेक्स्ट जो डिविजल जो हमारे तीन से डिवाइड लगाने बोल रहा है उसी से आप क्या कीजिए डायरेक्ट डिवाइड लगाइए जो आपका आएगा वो आंसर तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है तो आज के लिए इतना ही 
आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दस क्वेश्चन थे टोटल दसों क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो